Hey, hello, my dear participant, your English teacher, Alfredo Díaz Veras. Chicos, vamos a explicarle la actividad de listening, lo que van a hacer en este módulo número 4. Tenemos una actividad de listening que es bastante sencilla. Ustedes pueden escucharla varias veces hasta que ustedes puedan completar lo que se le pide. All right, so let's see, people. All right, uh, here we have this is in model number four. Here, aquí tenemos nuestra actividad. Dice listening. Entonces, aquí, como siempre, hacemos clic en la actividad que vamos a trabajar. Aquí tenemos listening. Primero, hay que ver lo que se nos pide en este caso. Vamos a ver aquí. Aquí están las instrucciones. Dice uh, activity. Furniture is expensive. Así se llama la actividad. Listen to Chris Linda talk in a furniture store. Dice escucha a Linda y a Chris hablar en una mueblería. What does Linda like? ¿Qué le gusta a Linda? Check the things. Cheque las cosas. Mark. Marque con un cotejo o escriba los muebles que Linda escoge. Aquí tenemos los muebles. Tenemos armchairs, que significa butacas. Los muebles que tienen brazo del sofá. Todo eso. Book case. Eso significa librero. Sofa. Sofá. Mirror. And rock and coffee table. Rock. Alfombra, coffee table, mesita de centro de los muebles. Entonces, viene otra vez aquí y dice, write true, verdadero o false o falso. Escriba falso o verdadero según corresponda los enunciados. For example, number one says, la número uno dice, Linda is buying a few things for the living room. Linda está comprando algunas cosas o pocas cosas para la sala. Usted va a poner si es verdadero, de acuerdo a lo que ella diga. Va a poner una T o true. Si es falso, va a poner una, una F. F, force. She is in, in a bookstore. Ella está en un, una librería. Si ella está en una librería o están in the supermarket, o in the bank, o in the furniture store. Te pone true o false, dependiendo. Linda needs a bookcase. Linda necesita un estante librero. Si ella necesita un estante librero, de acuerdo a lo que ella dice, te pone true. Si no, pone false, falso. Number four. She doesn't need a lamp. Ella no necesita una lámpara. Si es, si es cierto eso, te pone true o false. Observe la oración que está formulada en negativo. She doesn't need any lamps. The next one is, she doesn't like the sofa. She doesn't like the sofa. A ella no le gusta el sofá. Number six. Furniture is not expensive. Los muebles no son caros. Si ella dice que no son caros o que son caros. Entonces la última, la parte B, dice Write the things she buys. Y aquí te va a escribir las tres cosas que ella compra al final, que ella lo repite. Te pone aquí si fue un sofá, si fue un chair, a coffee table, rock, a curtains, and so on. Y el listening, usted le hace clic y lo va a escuchar, por ejemplo. Usted le hace clic aquí. Y ahí se escucha el listening. What does Linda like? Check the things.
What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue too. Oh right. Hey, look. You know this rug is nice.